كان جاءني أحد الشباب من بريطانيا مسلم من أصول باكستانية أو هندية ما عدنا متذكر قال لي هذا الشاب هو من الجيل الثاني أو, أو الثالث هناك قال أنا تضعضع إيماني ولأني درست في الفلسفة وهكذا وما كان عندي دراسة شرعية من قبل فصار عندي شكوك كبيرة في الإسلام بل حتى في الإيمان بوجود الخالق جل جلاله إلى درجة إلى درجة وصلت فيها إلى قرار أن ألحد والعياذ بالله هو يقول هذا قرر أن يلحد قال فاستقر الأمر في عقلي أن الصباح الليلة سأنام وفي الصباح سأعلن إلحادي خلاص قررت هذا الأمر قال فلما آويت إلى الفراش قال أنا من طفولتي عودتني أمي أني إذا آويت إلى الفراش أخذ السبحة وأصلي على النبي مئة مرة قبل أن أنام يقول وجدتني أحمل السبحة فلما انتبهت أني حملت السبحة وبدأت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم انتبهت إلى أني خلاص أنا قررت ألحد أن في وجود الله فكيف أصلي على النبي قال فوجدت قلبي يصارع عقلي الإلحاد ليس, ليس, ليس أمرا عقليا الإلحاد ضد العقل لكن هو في تلك المرحلة ظن أن عقله قد فهم أن الإلحاد شيئا عقليا فأخذ قلبي يصارع عقلي قال وفكرت وقلت إن كان بالفعل لا يوجد إله فمعنى هذا اتهام للنبي بالكذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم قال فلم يقبل قلبي أن يكون محمدا كاذبا قلت لا 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 في خطأ في تفكيري أما سيدنا محمد يكون كاذب لا يمكن يكون كاذب أنا أحبه لأنه سقي محبة رسول الله من طفولته قال فأجلت قرار الإلحاد وأصبحت من الصباح أبحث من جديد وسمعت عن علم يقال له علم الكلام وعلم يقال له علم المنطق وبدأت أدرس وقارنت مع الفلسفة فرسخ عندي في العقل صحة وجود الله عز وجل وجوب وجود, وجود الله عز وجل أن الله واجب الوجود لكن ما الذي ثبته في لحظة التزعزع المعنى الذي أشار إليه الشيخ محمود المعنى الذي أشار إليه الذي ثبته ليس ما كان راسخا في ذهنه ليس من عقد عليه عقله كما قال الشيخ عبر الذي ثبته ما تشربه قلبه ثم أن هذا النور الذي تشربه قلبه قد فتح المجال أمام العقل ليدرك وتزول سحابة التشويش عن ذلك العقل